Assalamualaikum dear viewers, how are you today? I think you are well in good health. Dear audience, you know that we are preparing many video tutorials for BCS exam. In the last class, we discussed about modern period of English literature and today we are going to discuss about subject verb agreement. You know that subject verb agreement is one of the most famous topics in English grammar. Especially for BCS exam, you will see every year at least one question come in the exam. So if you have clear concept in this regard, then it's possible to gain at least one mark very easily from here. Shupriyo Shikarthi Bhai Bonaram, Amra bole chilam je bigoto tutorial gulo te apna der dekhiye chhi je shaitte lecture gulo khetre kun kun chori tro gulo khobi guru to kono. Kintu aske amra apna der jonno aro ekti video tutorial niya hazir hoye chhi. Aske amra alochna korbo subject bar agreement er upore. আপনারা জানেন যে আমরা পিসির অধীনে কিন্তু সমস্ত সিলেবাসের উপরে ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি এবং বিগত টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখিয়েছি ইংলিশ লিটারেচারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্ট গুলো আছে যেখান থেকে সচরাচর क्वेश्चन কমন এসে থাকে আশা করছি সেই ভিডিও গুলো যদি দেখেন তাহলে অনেক উপকৃত হবেন যাওক আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আমরা আজকে আলোচনা করব সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সম্পর্কে Subject verb agreement bolte mulo to ki bujhay. Bigoto 33rd BCS porikhay ekti question eshe chilo ebhabe je what does refers to subject verb agreement. Subject verb agreement refers to number and person. Shekhane just ei ekti clue kintu deya chilo. Kajei bujhtei parchen subject verb agreement kintu khubi guruttopurno. Jahok e porje amra shorboprothome janbo subject verb agreement bolte mulo to ki bujhay. Subject verb agreement bolte mulo to bujhay subject er number ba person onujayi verb er shothik byabohare holo mulo to subject verb agreement ajke amra kichu guruttopurno rules dekhbo ei rule er odhinei kintu bigoto 26 theke shuru kore 36 37 tomo bcs porikha porjonto kintu ei rules gulor moddho theke ghure phire esheche tarpor apnader gathate janie dicche amra subject verb agreement er upore চার পর্বের ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছে শুধুমাত্র বিসিএস পরীক্ষায় নয় আপনারা জানেন যে ব্যাংকিং সেক্টর গুলোতে এবং পিএসসি এর অধীনে অন্যান্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সাধারণত হয়ে থাকে সেখানেও কিন্তু এখান থেকে क्वेश्चन এসে থাকে যা হোক আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সম্বন্ধে জানি সর্বপ্রথমে আমরা যে রুলটি জানবো সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে কোন বিষয়ের নাম বা দেশের নাম বা অন্য কোন কিছু ড্রামা বা নাটকের নাম এই ধরনের যদি কোন কিছু হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত ভার্বটি সিঙ্গুলার হয়ে থাকে আমরা বোর্ডে যাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোন আমরা বলছিলাম যে কোন বিষয়ের নাম কোন বিষয়ের নাম দেশের নাম বোঝাতে ভার্ব কিন্তু ভার্ব সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার হয় আপনি জানেন যে বিগত 38 তম বিসিএস পরীক্ষা একটি क्वेश्चन এসেছিল গালিভা ট্রাভেলস থেকে যে হু ইজ দ্য মোস্ট फेमस সেটিয়ারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার অর্থাৎ জোনাথন সুইফট জোনাথন সুইফটের সেই एग्जांपलটি আপনাদের সাথে পরিচয় নিয়ে আসছি আমরা জানেন যে গালিভা ট্রাভেলস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি গালিভার ট্রাভেলস গালিভারস গালিভারস ট্রাভেলস ট্রাভেলস ইজ অ্যান ইজ অ্যান Interesting, interesting story. এখানে কিন্তু আমরা ইজ ইউজ করেছি এখানে দেখতে মনে হচ্ছে যে এই জন্য মনে হয় ভারটি প্লুরাল হবে কিন্তু এটি গালিবা ট্রাভেলস যেহেতু একটি ভ্রমণ কাহিনী কাজেই এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু ভারটি অলওয়েজ সিঙ্গুলার হবে এরপর যে আমরা দেখব আরো একটি উদাহরণ আমরা বলছিলাম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দা ইউনাইটেড United States of America America has a big navy has a big navy এখানে কিন্তু আমরা ইউজ করেছি সিঙ্গুলার ফর্ম এখানে ইউনাইটেড স্টেটস এখানে কিন্তু দেখতে মনে হচ্ছে প্লুরাল কিন্তু এটি দেশের নাম হওয়ার কারণে কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ভার্ব সিঙ্গুলার অর্থাৎ এখানে হ্যাভ হওয়ার কিন্তু কোনো পসিবিলিটি নেই 
আশা করছি বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে আপনারা জানেন বিগত ছাব্বিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল দ্য আরাবিয়ান নাইট স্টিল আ গ্রেট ফেভারাইট অর্থাৎ এখানে কিন্তু আরাবিয়ান নাইট থেকেও কিন্তু যে কাল্পনিক যে কাহিনী রয়েছে সেই কাহিনীটিও কিন্তু এক্ষেত্রে ভার্ভ সিঙ্গুলার ব্যবহার করা আছে আপনারা দেখবেন যে বিগত ছাব্বিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটি এসেছিল যা হোক আশা করছি এই রুলের অধীনে যে প্রবলেম গুলো সাধারণত এসে থাকে খুব সহজেই সলভ করা যেতে পারে এরপর যে আমরা দেখব আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুল আপনারা জানেন যে অ্যান দ্বারা যুক্ত একাধিক নাউন যদি হয়ে থাকে ও ভিন্ন ভিন্ন যদি নাউন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্ভটি সাধারণত সিঙ্গুলার হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম যে একাধিক নাউন অ্যান দ্বারা যুক্ত আমরা বলছিলাম অ্যান দ্বারা যুক্ত অ্যান দ্বারা যুক্ত একাধিক একাধিক নাউন যদি ভিন্ন হয় যদি ভিন্ন হয় ভিন্ন হয় তাহলে ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার তাহলে ভার্বটি হবে সরি মাফ করবেন ভার্বটি হবে প্লুরাল তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বটি সাধারণত প্লুরাল হয়ে থাকে অর্থাৎ এন দ্বারা যুক্ত একাধিক নাউন বা একাধিক নাউন বা ব্যক্তি যদি আলাদা আলাদা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত ভার্বটি প্লুরাল হয়ে থাকে এ পর্যায়ে দেখব আমরা একটি উদাহরণ আমরা বলছিলাম যে সে একটি এক্সাম্পল আমরা জানেন যে হি এন আই আর ও এল এখানে কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো এই এক্সাম্পলটি কিন্তু পিএসির অধীনে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা এসেছে এবং বরাবরই স্টুডেন্টরা সাধারণত এই জায়গায় ভুল করে থাকে আইয়ের পরে সাধারণত তারা ব্যবহার করে থাকে এম কিন্তু এখানে কিন্তু সাবজেক্ট দুইটি ভিন্ন হওয়ার কারণে মূলত ভার্ব এখানে ভিন্ন হবে অর্থাৎ এখানে ভার্ব অলওয়েজ প্লুরাল হবে কাজে আশা করছি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখব আমরা বলছিলাম আরো একটি উদাহরণ জেরিন জেরিন অ্যান্ড মিথিলা জেরিন অ্যান্ড মিথিলা হ্যাভেন্ট হ্যাভেন স্পোকেন স্পোকেন টু ইচ আদার ইচ আদার ফর টু ইয়ার্স ফর টু ইয়ার্স আমরা কিন্তু এখানে ইউজ করেছি হ্যাভেন অর্থাৎ এখানে জেরিন এবং মিথিলা কিন্তু দুটি ভিন্ন ধর্মী অর্থাৎ দুইটি ভিন্ন নাউন সাবজেক্ট এখানে ইউজ করার কারণে কিন্তু এখানে ভার্বটিও কিন্তু হয়ে গেছে প্লুরাল অর্থাৎ এখানে ভার্ব কিন্তু কখনোই সিঙ্গুলার হওয়ার কোনো অবকাশ নেই অর্থাৎ এন দ্বারা যুক্ত দুটি ভিন্ন ভিন্ন যদি কোনো ব্যক্তি কি বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত এক্ষেত্রে আমরা ভার্বটি প্লুরাল ব্যবহার করতে পারি আশা করছি বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে কিন্তু আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে আপনারা জানেন যে বিগত সাঁত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল যে এন দ্বারা যুক্ত একাধিক নাও যদি একই একই ব্যক্তি ব্যক্তি বা সমভাবাপন্ন কিছু বোঝায় সমভাবাপন্ন সমভাবাপন্ন বা ভাব ভাব বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভর্তি হবে সিঙ্গুলার তাহলে ভর্তি হবে তাহলে ভর্তি হবে অলয় সিঙ্গুলার অর্থাৎ আপনারা জানেন যে বিগত সাঁত্রিশ তম পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল যে স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইন দ্য রেস অর উইন্স দ্য রেস জি আশা করছি ধরতে পেরেছেন স্লো অ্যান্ড স্টিডি এই দুটি কিন্তু সমভাবাপন্ন হওয়ার কারণে বলতে প্রায় একই জাতীয় মিনিং এখানে কিন্তু প্রদান করে বা সমভাব হওয়ার কারণে কিন্তু এক্ষেত্রে ভার্বটি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার অর্থাৎ আমরা উদাহরণটি লিখছি সূত্রীয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা স্লো অ্যান্ড স্টিডি উইন্স উইন্স দ্য রেস এই উদাহরণটি কিন্তু বিগত সাঁত্রিশ তম বিসিএস পরীক্ষায় এসেছিল তবে আরো একটি উদাহরণ রয়েছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ পিসির অধীনে অন্যান্য পরীক্ষায় এসেছে যে টাইম অ্যান্ড টাইম ওয়েট ফর নান এই ক্ষেত্রে আমরা কেন এখানে প্লুরল ভার্ব ইউজ করছি আপনাদের জ্ঞানতে একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি যে বর্তমান সময়ে মডার্ন যে গ্রামার গুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু এখানে ভার্ব প্লুরাল ব্যবহার করা আছে কিন্তু রায়ন অ্যান্ড মার্টিনের গ্রামারে দেখবেন সেখানে কিন্তু এখানে ওয়েটস ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েটস ফর নান কিন্তু সেখানে ইউজ করা আছে তবে 
বর্তমান সময়ের জন্য এখানে প্লুরাল ভার্বটি ব্যবহার করা সবচাইতে ভালো অর্থাৎ আমরা এই উদাহরণটির কথা বলছিলাম যে টাইম টাইম এন্ড টাইট ওয়েট ফর নান এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে ভার্বটি প্লুরাল ব্যবহার করেছি আরো একটি উদাহরণ আমরা আপনাদের স্বার্থে দিচ্ছি সেটিও কিন্তু বারবার পরীক্ষা এসে থাকে যেমন হর্স হর্স এন্ড ক্যারেজ হর্স এন্ড ক্যারেজ ইস অ্যাট দা ডোর ইস অ্যাট দা ডোর এখানে কিন্তু আমরা ভার্বটি সিঙ্গুলার ব্যবহার করেছি হোয়াই বিকজ হর্স এন্ড ক্যারেজ এটি কিন্তু মানে এখানে ক্যারেজ দ্বারা মূলত বোঝানো হচ্ছে যে ঘোড়ার গাড়ি এবং হর্স এখানে দ্বারা মূলত বোঝানো হচ্ছে ঘোড়া অর্থাৎ ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ি কিন্তু সমজাতীয় প্রায় বা সমভাবাপন্ন হওয়ার কারণে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা মূলত এখানে ভার্বটি সিঙ্গুলার ব্যবহার করছি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভার্ব সিঙ্গুলার হয়ে যাবে আশা করছি বিষয়টি অনেক স্পষ্ট হয়েছে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুলস দেখব এই উদাহরণ থেকে কিন্তু বিগত সাঁত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছিল আমরা আরো একটি কোশ্চিন দেখব আই থিঙ্ক দিস উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ আমরা বলছিলাম যে আরো একটি উদাহরণ সাধারণত আপনারা জানেন যে কোনো বিষয়ের নাম বলছিলাম যেমন ম্যাথমেটিক্স এগুলো দেখতে কিন্তু মূলত এগুলো দেখতে মূলত প্লুরাল হলেও কিন্তু ভার্ব অলওয়েজ কিন্তু এক্ষেত্রে সিঙ্গুলার হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি জানেন যে যেমন ম্যাথমেটিক্স আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি এখানে যে ম্যাথমেটিক্স Mathematics is a difficult subject. Difficult subject. Mathematics is a difficult subject. एक ऐसे किंतु आमुरा किंतु देखें एक ने भारत की सिंगुलर बाहुआर को रहती है और तब ये धोरों ने शब्दों देखते मुल्लों तो प्लूरल होले हो इटी विषय के नाम होर करने किंतु इटी हुए जबे सिंगुलर but mind it mind it whenever determiner will be used before of it then you must use plural form. অর্থাৎ যখন ডিটার মিনার কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি ইউজ করবেন যেমন হিজ হার দেয়ার এক্ষেত্রে কিন্তু ভাবটি হয়ে যাবে প্লুরাল আমরা একটি উদাহরণ দেখব তাহলে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ একটি রয়েছে যে হিজ ম্যাথামেটিক্স হিজ স্টুডেন্টরা কিন্তু এখানে সবচাইতে বেশি ভুল করে থাকে যে হিজ ম্যাথামেটিক্স আর উইক হিজ ম্যাথামেটিক্স আর উইক এক্ষেত্রে এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের মধ্যে একটি কনসেপ্ট থাকে যে ম্যাথমেটিক্স এটি তো দেখতে একটি বিষয়ের মতো হয়তো ভার্বটি সিঙ্গুলার হবে বাট নেভার এখানে কিন্তু আমরা ডিটারমিনার হিস ইউজ করেছি এই কারণে ভার্বটি অলওয়েজ কিন্তু এখানে হয়ে যাবে আর অর্থাৎ হিস ম্যাথামেটিক্স আর উইক এখানে মূলত বোঝানো হচ্ছে যে তার ম্যাথামেটিক্স এর যে সক্ষমতা সেটি কিন্তু দুর্বল হিস ম্যাথামেটিক্স আর উইক অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভার্বটি অলওয়েজ প্লুরাল ব্যবহার করব সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুল এখান থেকে কোশ্চিন আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে আরো একটি রুল আমরা আরো একটি উদাহরণের কথা বলছিলাম যেমন যে হিজ ফলিক্স হিজ ফলিক্স আর নট প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল এখানে কিন্তু লক্ষ্য করুন যে আমরা কিন্তু ভার্ব প্লুরাল ব্যবহার করেছি অর্থাৎ যখনই এই ধরনের শব্দের পূর্বে মূলত ডিটারমিনার লক্ষ্য করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্ব অলওয়েজ উইল বি প্লুরাল অর্থাৎ এখানে ভার্ব সিঙ্গুলার হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে আমরা দেখলাম সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোল আমরা আগামী আরো তিনটি তিনটি পর্বে আপনাদের জন্য সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে নতুন নতুন রুলস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন तब एंत जरा चैनल के सबसक्राइब करें अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर सूचिंत मतमत अवश्य कमेंट कर आगामी दिन भिडियो टीटोरियल देखार आमंत्रण जानिए सवार का दो चे विदाय आल्ला हाफिज